বন্ধুরা এর আগের ভিডিওতে আমরা জেনেছি বাংলাদেশের প্রথম নগর সভ্যতা সম্পর্কে শুধুমাত্র বাংলাদেশ নয় এমন কি উপমহাদেশের যে নগর সভ্যতা ছিল প্রথম নগর সভ্যতা অর্থাৎ সিন্ধু সভ্যতা তা সম্পর্কে আমরা জেনেছি আজকে আমরা জানব দ্বিতীয় নগর সভ্যতা অর্থাৎ ওয়ারি বটেশ্বর সম্পর্কে ওয়ারি বটেশ্বর ওয়ারি বটেশ্বর ন নরসিংদি জেলার বেলাব উপজেলার দুটি গ্রামের বর্তমান নাম প্রাচীন ব্রহ্ম ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে অবস্থিত ওয়ারি বটেশ্বর গ্রামে আড়াই হাজার বছর পূর্বে গড়ে উঠেছিল নগর সভ্যতা ওয়ারি বটেশ্বর ছিল সেই সভ্যতার নগর কেন্দ্র আড়াই হাজার বছর পূর্বে গড়ে ওঠা নগর সভ্যতা একদিন ধ্বংস হয়ে যায় মাটির নিচে চাপা পড়ে পরবর্তীতে ওয়ারি বটেশ্বর অঞ্চলে জমি চাষ গর্ত খনন প্রভৃতি গৃহস্থালী কাজে ভূমির মাটি ওলট পালট হতে থাকে প্রাচীন নিদর্শন ভূমির উপরে চলে আসে বর্ষাকালে বৃষ্টির পর ধাতব কা ধাতব কাচ এবং পাথরের প্রত্নবস্তুগুলো চকচকে দেখায় প্রাথমিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক মোহাম্মদ হানিফ পাঠান সেগুলো সংগ্রহ করেন এবং লেখালেখি শুরু করেন উনিশশো সালে মোহাম্মদ হানিফ পাঠান উনিশশো সালেই সবগুলো সংগ্রহ করতে শুরু করেন নাহলে হয়তো বা আমরা এগুলো আজকে সচক্ষে দেখতে পারতাম দীর্ঘদিন পর প্রায় দুই হাজার সাল থেকে ওয়ারি বটেশন অঞ্চলে প্রত্নতাত্ত্বিক খনন ও গবেষণা শুরু হয় প্রতি বছর উৎখননে আবিষ্কৃত হয়েছে অনেক অমূল্য প্রত্নবস্তু এবং সমৃদ্ধ থেকে সমৃদ্ধতর হচ্ছে বাংলাদেশের সভ্যতার ইতিহাস তোমার যে ছবিগুলো দেখছো এই ছবিগুলোই হচ্ছে সেই প্রত্নবস্তুগুলো যেগুলো উদ্ধার করা হয়েছিল ওয়ারি বটেশ্বর থেকে আজকের মতো এতটুকুই তবে চলে যাওয়ার পূর্বে ব্রেন টিচার দিয়ে শেষ করতে হবে প্রশ্নটি হচ্ছে মোহাম্মদ হানিফ পাঠান কত সালে কত সাল থেকে ওয়ারি বটেশ্বরের প্রশ্ন প্রত্নবস্তুগুলো সংগ্রহ এবং লেখালেখি শুরু করে উনিশশো সালে উনিশশো সাল থেকে আঠারোশো সাল থেকে নাকি আঠারোশো সাল থেকে প্রশ্নটির উত্তরটি ভিডিওটি পজ করে এখনই আমাদের কমেন্ট সেকশনে দিয়ে দাও এবং প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার পাতা হচ্ছে এখন আমার মোহাম্মদ হানিফ পাঠান উনিশশো সাল থেকে ওয়ারি বটেশ্বরের প্রত্নবস্তুগুলো সংগ্রহ এবং লেখালেখি শুরু করে আজকের মতো এতটুকুই টেন মিনিটস করে সায় থাকার জন্য ধন্যবাদ